ക്ലാസ്സുകൾക്കൊപ്പം ഇനി ചാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ടൻസി കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടൻസി കമ്പനി സെക്രട്ടറി കോഴ്സ് പഠനം തുടങ്ങാം സൗദി അറേബ്യയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് നോമ്പർ ടെൻത്തിന് ഷോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ജെദ്ദയിലുണ്ട് കുറച്ചധികം കലാകാരന്മാരും ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് മനോജ് ഉണ്ട് ഭാവനയുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നു നമ്മൾ പത്താം തീയതി നമസ്കാരം ഞാനും ജിദ്ദയിൽ ആദ്യമാണ് എല്ലാവരും എത്ര കേട്ടോ പത്താം തീയതി വൈകുന്നേരം നവംബർ പത്ത് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി ഒൻപത് മണി മുതൽ ജിദ്ദയിലെ ഇക്വസ്റ്റീൻ പാർക്കിൽ ജിദ്ദയിലെ ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും അബീർ മെഡിക്കൽ സെന്ററുകളിലും ടിക്കറ്റുകൾ ലഭ്യമാണ് ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വലിയൊരു ഭാഗ്യം കോമഡി ഉത്സവത്തിലൂടെ കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരത്തിലധികം ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് മാത്രം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറിലധികം ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് കോമഡി ഉത്സവത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാരെ പറ്റി എടുത്തു ചോദിക്കും അത്തരത്തിൽ പേരെടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് കോമഡി ഉത്സവത്തിന്റെ ഒറ്റയാൾ പ്രകടനത്തിൽ എത്തുന്നു നിങ്ങളെയൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട ജെയിംസ് ഇല്ല അത് വർക്കൗട്ട് ആയില്ല പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല വേറെ പടം വർക്കൗട്ട് ആയി വരുന്നുണ്ട് അതിപ്പോ പറയാൻ ഒരു ചെറിയൊരു പക്ഷെ എന്നാലും വർക്കൗട്ട് ആവുണ്ടല്ലോ സന്തോഷം ജിമ്മിൽ പോകുന്നുണ്ടോ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോകുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ പോകുമ്പോ നമ്മളൊരു എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ജിമ്മില് പോകാൻ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ദിവസം ജിമ്മില് പോകും എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം പാർട്ട്ണർ ഉണ്ട് പാർട്ട്ണർ പാർട്ട്ണർ എന്റെ കൂട്ടുകാരനാ ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോ പറയും എന്നാ പിന്നെ വൈകുന്നേരത്തേക്ക് ആക്കാന്ന് പറയും വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേനും പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി ആയിട്ട് പോകും അപ്പൊ അത് ലേറ്റ് ആവും അപ്പൊ പിറ്റേ ദിവസം ഇതന്നെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് പോകും അത് പിന്നെ എങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ടിരിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേറെ ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ചാല് പൈസ വലിയ ഇതായിട്ട് കൊടുക്കണ്ട കാരണം വല്ലപ്പോഴും മാത്രം പോകുന്നുണ്ട് ഡയറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോ പക്ഷെ നമ്മള് ഇങ്ങനെ എണ്ണക്കടി ഒക്കെ കാണുമ്പോ തിന്നും ഡയറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഡയറ്റിംഗ് നോക്കിയിരുന്നു ജിമ്മിൽ പോകുമ്പോ എന്തായാലും നോക്കണല്ലോ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കാറില്ല ജെയിംസ് ഇത്തവണ വന്നപ്പോ വളരെ പക്വതയായിട്ട് ഈ മിഥുൻ ചോദിക്കുന്ന ഈ അനാവശ്യ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഉത്തരം പറയുന്നത് സീരിയസ് ആയിട്ട് വന്നതാ പക്ഷെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി പുള്ളിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മാറി പോയി ടാറ്റു പിടിച്ചു ഇത് ടാറ്റു അല്ല അത് ടാറ്റു അല്ലേ മാർവാടികൾ ഒരു അച്ചുകള് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തുമല്ലോ അത് കുത്തിയതാണ് സംഭവം അച്ചു കുത്താണ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഒപ്പിച്ചു വെച്ചത് അപ്പൊ കൈ പൊള്ളിപ്പോയി അയ്യോ പൊള്ളലാണോ ഈ കാണുന്നത് ആ ഇത് പൊള്ളല അത് കുറച്ചു നാൾ മുമ്പ് വൈറ്റ് കളർ ആയിരുന്നു തൊലി പോയിട്ട് ഇപ്പൊ പിന്നെ ബ്ലാക്ക് കളർ ആയി ജെയിംസിന്റെ ഒരു കിളിയായിരുന്നു നേരത്തെ ഇപ്പൊ പരിന്താണ് പോയത് ജെയിംസിന്റെ പെർഫോമൻസ് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഉത്സവം തുടങ്ങാണല്ലോ തുടങ്ങിയല്ലോ തുടങ്ങി അപ്പൊ ആനയുണ്ട് പിന്നെ ണ്ട് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ പടക്കം പൊട്ടുന്ന അവിടെ അവിടെ ഒക്കെ ആ സംഭവം ഞാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കണേ ചെണ്ടമേള ഉണ്ട് പക്ഷെ ചെണ്ടമേള എനിക്ക് അറിയില്ല ഒന്നും മതിയായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ആഫ്രിക്കൻ ആനയിലേക്ക് പോവാം രണ്ടു തരം ആനകൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എന്നാ പിന്നെ ഇന്ത്യൻ ആനയിലേക്ക് അത് നമ്മുടെ ആന അപ്പൊ ആഫ്രിക്കൻ ആനേന്റെ സൗണ്ടും ഇന്ത്യൻ ആനേന്റെ സൗണ്ടും രണ്ടും തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്താ സംഭവമോ അത് വല്ലപ്പോഴും മാത്രം 
ജെയിംസ് ഇത് ഒരു സ്റ്റേജ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതായി പോയതാ അതുകൊണ്ട് സ്റ്റേജ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ തല്ല് ഉള്ളാണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു കാരണം വയനാട്ടിലേ ചെയ്തത് അവിടെ പിന്നെ ആനകളെ കണ്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് എല്ലാവരും ആനകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ അല്ല അന്നേരം ഇത് വന്നില്ല അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ സംഭവമാണ് വന്നത് പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒഴിവായി ഇന്ത്യനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സംഭവം വേണ്ട കൈ വേണ്ട അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓടി എത്തുന്ന നമ്മുടെ പട്ടാഭിഷേകം സിനിമ പട്ടാഭിഷേകം സിനിമയില് ഒരു ഡയലോഗ് തമ്പുരാനെ അതെ എനിക്ക് കല്യാണിയോട് സ്നേഹമാണ് ആന വൈദ്യൻ വെയിലായത് നാസ എൻ്റെ മക്കൻ പൊന്നുപടത്തെ വിഷ്ണുനാരായണന് ആനയെ കൂച്ചു വിലങ്ങിട്ട് തളച്ചു നിർത്തി തോട്ടിക്കൊണ്ട് കുത്തി മുറിവേൽപ്പിച്ച് അടക്കി നിർത്തി ചികിത്സ മാത്രമല്ല പഠിച്ചുള്ളത് മതമിളകിയ കൊമ്പൻ്റെ മസ്തകത്തിൽ പച്ചമരുന്ന് അരച്ചുരുട്ടി തേച്ച് അവനെ ശാന്തനാക്കി ചികിത്സിക്കാനും എനിക്കറിയാം ഒരിറ്റ് സ്നേഹം ഒരിറ്റ് ദയ അത് ഞാൻ ആ പാവം ഇണ്ടാപ്രാണിയോട് കാണിച്ചു പോയി അവളെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ച് ചികിത്സിക്കാൻ നോക്കിയത് തെറ്റാണോ തമ്പുരാനെ തെറ്റാണോ മനുഷ്യനെ പോലെ ആന ഒരു മൃഗമാണ് തമ്പുരാനെ മൃഗമാണ് ബാക്കി എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മറിഞ്ഞും തിരിഞ്ഞും ഒക്കെ വന്നാലും ബോയ്സ് മിന്റെ ടീം ജെയിംസ് ഒരു രക്ഷയില്ല അപ്പൊ സിദ്ദിഖിക്ക് ആനയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ സിദ്ദിഖിക്ക് ആനയായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിദ്ദിഖിക്ക് ആനയായിട്ട് ബന്ധം ഇല്ല എന്ന് എന്നിട്ട് അല്ല ബന്ധമുണ്ട് പക്ഷെ സിദ്ദിഖ ചേറമേട്ടന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണല്ലോ അപ്പൊ എന്തായാലും സിദ്ദിഖ ഫ്രണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ചേറമേട്ടനോട് നടക്കുമ്പോ എന്തായാലും ആനയുടെ കൂടെ ബന്ധം സിദ്ദിഖാന്റെ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ ഭയങ്കര വൈറൽ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ചിനി ചേട്ടനും എല്ലാരും ചേട്ടനെ എല്ലാരും എന്നോട് എല്ലായിടത്തും ചെല്ലുമ്പോ ഈ ഡയലോഗ് ആ ഒരു ഡയലോഗ് ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡയലോഗ് ആണല്ലോ അപ്പോ ഈ അപ്പോ ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ഇത് ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് ഡയലോഗാ അപ്പൊ അത് കോമഡി ആക്കണ്ടേ പക്ഷെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഡയലോഗ് കോമഡി ആക്കുമ്പോ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഹീറോ അവരുടെ പാപ്പാനാ ഈ പാപ്പാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ഏത് ആനയും ആഗ്രഹിക്കാവേ അതിന് അതുങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നീ എന്റെ മൂത്ത മകൻ സണ്ണിയെ കണ്ടിട്ടില്ലയോ അവന്റെ മൂത്തൊരു മോനുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അവൻ ആന പാപ്പാനാവൻ പഠിക്കുമ്പം ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ വന്നേച്ചും പറഞ്ഞു നാട്ടിലെ ആനയോട്ട മത്സരത്തിന് ആനയ്ക്ക് ഒന്നാമത് അവൻ പട്ട മേടിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അന്ന് അറക്കീസ ഞാൻ കേട്ടില്ല എൻ്റെ പട്ട ഞാൻ ആർക്കും കൊടുക്കുകയില്ല അങ്ങനെ അവൻ കയറി വെച്ച് എൻ്റെ പട്ടി അടിച്ചു മാറ്റി ആനയും കൊണ്ട് പന്തിയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു പോകുന്ന പോക്കില്ല വിവരം കേട്ടവൻ പട്ടി അടിച്ച ആനയുടെ വാലിലൊന്ന് തൂങ്ങാൻ നോക്കിയതാ ഒരു ദിവസം ബോധമില്ലാതെ അവൻ ഹൈ സി യു കിടന്നു ഞാൻ ചങ്കന്നല്ലി ഓടിച്ചെന്നു പട്ടി അടിച്ചെൻ്റെ കെട്ടി മാറിയപ്പോൾ എപ്പോഴോ അവൻ എന്നോട് ചോദിക്കുക അപ്പം അവൻ നല്ല സാധനം വല്ലതും വായിച്ചു വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് വരുമായിരുന്നു അത് പറഞ്ഞു മേത്തേക്ക് നീട്ടിയൊരു വാള് വെച്ചിടാവേ നമുക്ക് ജാഫറിക്ക് പോയില്ല ജാഫർക്കലേക്ക് പോകാം ജാഫർക്കിക്ക് ആനയായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോ ജാഫർക്കിക്ക് ആനയായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എന്താണത് ജാഫർക്കാന്റെ ഡയലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചുരുളിയിലെ ഡയലോഗ് ആണ് കേട്ടോ അതിനകത്ത് ഇതൊന്നും ഇല്ല അല്ല ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയലോഗ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പോലീസാരനില്ല ഇവിടെ ആട്ടിൽ അപ്പടി ആനയാ ഇനി ഏതെങ്കിലും പോലീസാരം വന്നാ തന്നെ പോകാൻ ഇച്ചിരി മെനക്കെടും കംപ്ലീറ്റ് പിണ്ട വെച്ചിരിക്കുമല്ലേ ഏതെങ്കിലും മിട്ടത്തിലെ ചവിട്ടി തട്ടി പിന്നെ പൊക്കോളും അപ്പോ കൊച്ചു തന്നെ തീരുമാനിക്കേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പടി പോലെ നിൽക്കണോ അതോ പിണ്ടത്തേല് തെക്കി വീണോ എന്ന് വേറൊരാളുണ്ട് തിരിച്ചടക്ക് ഈടക്ക് പോയി മീറ്റ് ചെയ്യൊക്കെ ചെയ്തു അതായത് നമ്മുടെ ആറാട്ട് അണ്ണൻ നമ്മുടെ ആറാട്ടാണ് സന്തോഷ് വർഗി പുള്ളിക്കാരനെ സൗണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോ പുതിയതായിട്ടൊന്ന് പഠിക്കാൻ നോക്കിയത് എത്രത്തോളം നന്നായെന്ന് അറിയില്ല അഭിപ്രായം ആറാട്ടണ്ണൻ ഇടണം കേട്ടോ അപ്പൊ ആറാട്ടണ്ണൻ 
ഒരു ആനപ്പടം കണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം റിവ്യൂ പറയാണ് അപ്പൊ എന്താ എനിക്കെന്ന് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ബേസിക്കലി ഞാനൊരു ആനപ്രേമിയാണ് ഇത് നല്ലൊരു ഫൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആനക്ക് നല്ല സ്ലോ മോഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രോ പോലെ വരെ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫാണ് അതിന് ശേഷം കഥയാണ് അപ്പോൾ ആനയുടെ സ്ലോ മോഷനൊക്കെ വളരെ ഗംഭീര ഇൻ്റർനാഷണലാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നായികേൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് പിന്നെ അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര പെയിൻഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നി കാരണം വൺ സൈഡിൽ ഭയങ്കര പെയിൻഫുള്ളാണ് ജയറാമേട്ടന്റെ ലൈവേഴ്സ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് ഈ അഞ്ഞൂറ് പേരുടെ ഇടയിൽ നമ്മള് ആൾപ്പൊക്കത്തിൽ എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ അപ്പൊ ആനപ്പൊക്കം അപ്പൊ ആനപ്പൊക്കം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ആനപ്പൊക്കം എന്തൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോ ഈ കോമഡി ഉത്സവം എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹത്തായ കലാ സംഗമ വേദിയിൽ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആനപ്പൊക്കം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആനച്ചന്തം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ വലിയൊരു മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം പ്രേക്ഷകരാണ് തന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു കോമഡി മഹോത്സവം പിന്നെ എൻ്റെ എല്ലാവിധ മംഗളാശംസകളും നേരുകയാണ് ജെയിംസിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അപാരം തന്നെയാണ് അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുന്ന ജെയിംസിന്റെ സംസാരം കേൾക്കാനാണ് സാധാരണ സംസാരം കാരണം അത് മറ്റൊരാൾക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റും ഒരാൾക്കും ഇപ്പൊ ജെയിംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജയറാമോ സിദ്ദിഖൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വേറെ പലരും അനുകരിച്ച് തന്നെ കേൾപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ജെയിംസ് ചെയ്യുന്ന അതേ ഡയലോഗ് എടുത്തിട്ട് ജെയിംസ് സിദ്ദിഖാനെ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് അയച്ചു തരാറുണ്ട് പക്ഷെ ജെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു എൻജിൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ എൻജിന്റെ ഒരു ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ആർക്കും കിട്ടില്ല ഈ കോമഡി ഉത്സവത്തിന്റെ ഒക്കെ മക്കളെന്ന് പറഞ്ഞ അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെ ജെയിംസ് ആണ് ഞാൻ കുറെ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാരും ചോദിക്കും കോൺഗ്രസ്സിൽ പോകുന്നില്ലേ അപ്പൊ എന്തായാലും വരാൻ പറ്റി അപ്പൊ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് സന്തോഷം ടീം ചേട്ടാ പ്രജേട്ട കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ എനിക്കൊന്ന് ആദ്യം ഹിറ്റ് ആകുന്ന ഒരു വ്യക്തി ജെയിംസ് ആണ് കാര്യം ജെയിംസിനെ കുറിച്ച് സംസാരം വന്നു അങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോമഡി ഉത്സവം കൂടുതലും ജെയിംസിന്റെ കുറെ അല്ല ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്ന അല്ല അല്ല ശരിയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദർശ് ഡി ജെ ഇതൊന്നും എൻ്റെ വീട്ടിൽ ടി വി ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് മൊബൈലിൽ എൻ്റെ ആശ കാണിച്ചു തന്നപ്പോൾ ആദർശ് ഡി ജെ അവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പ്രേതം പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ അത് പ്രേക്ഷകർ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ ജെയിംസിനെ വന്നപ്പോൾ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ സംഭവം കണ്ട് ജെയിംസിനെ കുറിച്ച് അന്ന് ഒന്ന് ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നു കോവിഡ് സമയത്തൊക്കെ വാട്സപ്പിലൂടെ ഒരുപാട് ജെയിംസിന്റെ അതെ 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 സ്റ്റേജുകൾ പാസ് ചെയ്ത് പോകാനാണ് കാര്യം ഇപ്പൊ ഇന്ന് വന്ന് ഇവിടെ നമ്മുടെ ആറാട്ടൻ്റെ ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത വൈറലാകാൻ പോകുന്ന ഒരു സംഭവം അതായിരിക്കും അത് ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ ശരിക്കും ജെയിംസിന്റെ ഒരു ആറാട്ട നമ്മൾ കണ്ടല്ലേ ജെയിംസിന്റെ പുതിയ ഐറ്റം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ വന്ന് സംസാരിക്കുക അത് തന്നെ ഒരു ഐറ്റം ആണ് ജെയിംസ് ഇനിയും വരും നമ്മുടെ ഒറ്റയാൾ പ്രകടനങ്ങളുമായി ജെയിംസ് ഇനിയും വരും അതുപോലെ കണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വേദിയിൽ വന്ന് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഒറ്റയാൾ പ്രകടനം നടത്താൻ കഴിവുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമ്പർ നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ബന്ധപ്പെടുക ഇവിടെ വന്ന് ഓഡിഷൻ ഉണ്ടാവും ഓഡിഷന് ശേഷം ഗ്രൂമിംഗ് ഉണ്ടാവും അതും കഴിഞ്ഞ് ഈ വേദിയിൽ എത്താം എത്തിയാൽ കോമഡി ഉത്സവത്തിന്റെ വേദിയിൽ നിങ്ങളെയും കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് വലിയൊരു പ്രിവിലേജ് ഉണ്ടാവും ജെയിംസിനെ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വരട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും അവര് ക്ഷണിക്കുന്നില്ലേ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ നമ്മുടെ മിഥുൻ ചേട്ടൻ നേതാ എല്ലാവരെയും നമ്മുടെ ടീനി ചേട്ടനും പ്രജോദേട്ടനും എല്ലാവരും ഇവിടെ എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു ചാൻസ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മിസ് ആക്കരുത് എന്തായാലും ലോകം മുഴുവൻ ഒറ്റ നോക്കുന്നതാണ് കാരണം നമുക്ക് ഏറ്റവും ക്ലോസസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫിഫ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഖത്തറിലാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നേ അതിന്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ കപ്പ് എന്നുള്ള വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് വരെയും ഫീച്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ള 
ചിട്ടയായ പരിശീലനവും ആത്മാർത്ഥതയും കൈമുതലാക്കിയ ഹാദിയ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇതിനോടകം തന്നെ വിവിധ പരിപാടികളിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കുതിക്കുന്ന ഹാദിയയ്ക്ക് കോമഡി ഉത്സവത്തിന്റെ വിശാല മൈതാനത്തിലേക്ക് സ്നേഹ സ്വാഗതം എനിക്ക് ഫുട്ബോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കളിക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ മുൻപ് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു സ്കൂളിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഖത്തറിലായിരുന്നു പഠിച്ചത് അപ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഇവിടെ സ്കൂളിൽ ഫുട്ബോൾ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പോർട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു ഐ മീൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പോർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ചെയ്യണം <laughs> 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 എനിക്ക് ഇതൊന്നുമല്ല തിരിച്ചേടാം ഞാനൊരു ട്രിക്ക് 
കാണിച്ചു തരാം അത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ല ആദ്യ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാറുണ്ട് ഞാന് മുൻപ് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഫ്രീ സ്റ്റൈലിലാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മാത്രമല്ല അല്ല പിന്നെ ഈ ഫ്രീ സ്റ്റൈലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ തന്നെ ഒരു കളിയാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഫുട്ബോളേഴ്സ് ചെയ്യുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഫ്രീ സ്റ്റൈലേഴ്സ് അബ്സൊല്യൂട്ട് ഡിഫറെന്റ് അവര് സാധാരണ അതിന്റേതായ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സാക്ട്ലി ഇതിന്റെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് ആ ഫുട്ബോളിൽ അവർ അവരൊന്നും വലിയ പ്ലേസ് ആയിരിക്കില്ല ആദ്യം ശരിക്കും പക്ഷേ അവര് ഫ്രീ സ്റ്റൈലിംഗിൽ ഫുൾ ഇത് ഉണ്ടാവും അതിനെ ആരുടെയാണ് കണ്ട് ഹരം തോന്നിയത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രവണത മോട്ടിവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് ഞാൻ എനിക്ക് ഫുട്ബോളിനോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങിയത് ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ ഫ്രീ സ്റ്റൈലേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് യൂട്യൂബിലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഇത് വൈറലായപ്പോ ഒരുപാട് ഫാൻസ് ആയോ ഒരുപാട് ഫാൻസുകളൊക്കെ വന്നോ അതോ ആരെങ്കിലും ക്ഷണിച്ചോ ഖത്തറിലേക്ക് ഫുട്ബോളിന് വേണ്ടിട്ട് ആ ഖത്തറിൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു അവിടെ ഷോസ് ചെയ്യാൻ ഖത്തർ സുപ്രീം കമ്മിറ്റി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു ആലോചിക്കണം നമ്മുടെ ട്വന്റി ട്വന്റി ടു വേൾഡ് കപ്പ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ സുപ്രീം കമ്മിറ്റി ഖത്തർ സുപ്രീം കമ്മിറ്റി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആദ്യേ അവിടെ ചെന്ന് ഈ ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ ടെക്നിക്സ് കാണിക്കാനായിട്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഗെയിമിന് പിറകെ ആയിരിക്കും ഗെയിമിന് മുമ്പായിരിക്കും അല്ലേ ആ ഗെയിമിന്റെ മുന്നേള്ള ഫാൻ ജോൺസിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാണ് അപ്പൊ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആക്ച്വലി ഇവർ ഇങ്ങനെ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഫ്രീ സ്റ്റൈലേഴ്സ് മാത്രല്ല എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റിനെയും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ ഓൺലി ഫ്രീ സ്റ്റൈലേഴ്സ് യു അതെനിക്ക് ആക്ച്വലി അറിയില്ല പക്ഷെ അവര് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പ വെരിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരേ ഒരു പെൺകുട്ടി ഫ്രീ സ്റ്റൈലർ പോകുന്നത് ഇസ് ഓൺലി യു ഹാവ് ഫുട്ബോൾ ടീമിലൊക്കെ വന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഖത്തറിലെ ഒരു ആറാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ടീമിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നാട്ടിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇതിലേക്ക് മാറിയത് നാട്ടില് ഗേൾസിന്റെ ടീം ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ സ്കൂളുകളിൽ ഇല്ല അതെന്താണ് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലൊന്നും ഇല്ലാത്തത് ഗേൾസ് ടീം അത് ശരിക്കും ശരിയല്ലോ നമുക്ക് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തണം അല്ലെ ആ സർക്കാരിന്റെ ഇത്തവണ നടക്കാവ് നടക്കാവില്ലേ നടക്കാവുള്ള കോഴിക്കോട് നടക്കാവ് അവിടെ ചെന്നപ്പോ അവിടെ സ്കൂളിലുണ്ട് നടക്കാവ് സ്കൂളിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ മെഹു മൂസയുടെ പ്രൊമോഷന് പോയപ്പോ അവിടുത്തെ സ്കൂളിൽ പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള ഫുട്ബോൾ ക്യാമ്പും പ്രാക്ടീസും ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ കുറച്ച് സ്കൂളുകളിലാണ് ഗേൾസിന് ഫുട്ബോൾ ഉള്ളത് ഇപ്പോഴിങ്ങനെ റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് പല സ്കൂളുകളിലും പിന്നെ ഇവളും പല സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാംസിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ആദ്യമായിരിക്കും അതിന് കാരണം ആദ്യേ പോലുള്ള ഒരുപാട് ടാലൻസിനെ ഡിസ്കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം ഇതൊന്ന് മെസ്സേജ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ആദ്യേ പോലുള്ള ഒരുപാട് ടാലൻസിനെ ഒരുപാട് ഫീമെയിൽ ടാലൻസിനെ നമുക്ക് ഫുട്ബോളിൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് വന്നതും ഇവിടെ സെറ്റിൽ ആയതൊക്കെ എന്തിനായിരിക്കും അറിയോ ആ ഒരു റെവല്യൂഷൻ തുടങ്ങി കുറിക്കാനായിരിക്കും കേട്ടോ അങ്ങനെ ആവട്ടെ അല്ലേ അതെ അല്ല നമ്മൾ കൂടുതൽ അഭിനന്ദിക്കുന്നത് ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് ആണ് കാരണം ഫാമിലി ആദ്യം അത്ര സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ആദ്യ ഉമ്മയ്ക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ പോണേന് സന്തോഷേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ആണ് പുള്ളിക്കാരി അവിടെ വന്ന് കളിച്ചത് ഓ വളരെ സന്തോഷം മെഡലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലേ ഓ തീർച്ചയായും ആണ് വീട്ടിൽ സ്ഥലമില്ല ആണ് എവിടെയാണ് ശരിക്കും വീട് എവിടെയാണ് കോഴിക്കോട് 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 മുക്കത്താണ് അത് ശരി മുക്കം നമുക്ക് കോമഡി ഉത്സവത്തിന് തന്നെ വളരെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ മുക്ക ഒരുപാട് പേരെ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അവിടെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് മുക്കത്തു നിന്നുള്ള ടീം വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ബീച്ചിലൊക്കെ നമ്മുടെ മച്ച് കാണിക്കാറുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ പാർക്കിലൊക്കെ ടി വി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരും ഇരുന്ന് കോമഡി ഉത്സവം കാണുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പറയാണ് മുക്കത്തിൽ നിന്ന് അടുത്തൊരാളെ കിട്ടി അതും ചരിത്രം കുറിക്കുന്ന ഒരാളെ കിട്ടിയത് വളരെയധികം സന്തോഷം കേട്ടോ ഓക്കെ വേറെ കാര്യം അറിയോ ഈ ഇന്റർനാഷണൽ ഫുട്ബോളിന്റെ
രഞ്ജടാ പ്രജോട്ട നമ്മളൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അതെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ തന്നെ കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം ഏറ്റവും വലിയ ദൈവാനുഗ്രഹമാണ് അങ്ങനെ ഒരാളെയാണ് ഇനി ഈ വേദിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ നിശാന്ത് കോമഡി ഉത്സവത്തിന്റെ അഭിമാന താരം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചേർത്തല പൂച്ചാക്കൽ സ്വദേശി നിഷാദ് സംസാരിക്കാനോ കേൾക്കാനോ കഴിയാത്ത നിഷാദ് സ്വപ്രയത്നത്തിലൂടെ വൈകല്യത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി കലാരംഗത്ത് സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു കോമഡി ഉത്സവം സമ്മാനിച്ച ശ്രവണ സഹായി നിഷാദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറെ സഹായകരമായി മാറി ചെറിയ തോതിൽ കേൾക്കാനും സംസാരിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് ഇതിലൂടെ നിഷാദ് നേടിയെടുത്തു ഭാര്യയും രണ്ടു മക്കളും അമ്മയും സഹോദരങ്ങളും അടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ നാഥനാണ് നിഷാദ് കോമഡി ഉത്സവത്തെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച നിഷാദ് ഒരു മികച്ച ചിത്രകാരൻ കൂടിയാണ് സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും നിരവധി സ്റ്റേജ് ഷോകളിൽ പങ്കെടുത്ത് പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ടതാരമായി മാറിയ നിഷാദ് കോമഡി ഉത്സവം കൈപിടിച്ചു ഉയർത്തിയ താരങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് അനുകരണ കലയിലെ പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത കലാകാരന് നിഷാദിന് കോമഡി ഉത്സവത്തിന്റെ കൊടിയേറ്റ വേദിയിലേക്ക് സ്നേഹ സ്വാഗതം അന്ന് വെച്ചില്ലേ അന്നിട്ട് അതിന്റെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പീച്ച് തെറാപ്പി ചെയ്ത് വേണം പോവാനായിട്ട് കാരണം കാരണം ഇത്രയും നാൾ കേട്ടിരുന്നില്ലല്ലോ ശബ്ദം അപ്പൊ പുതിയ ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി അത് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും പക്ഷെ രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തിരുന്നു മറ്റേത് ആർക്കും കൊടുത്തു ഞാനത് എല്ലാവർക്കും അറിയോ എന്നറിയില്ല എന്നാലും ആ കഥ പറയാം അന്ന് നമ്മള് സീമ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണമാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു രണ്ട് ചെവിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ കാരണം രണ്ട് ചെവിയിൽ ഓരോ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുക പുള്ളി എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരെണ്ണം അനിയനും ഇതേപോലെയാണ് ചെവി കേൾക്കാൻ സാധിക്കും ഒരെണ്ണം അനിയനും കൊടുത്തു അപ്പോ ഇപ്പൊ അത് അനിയനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ പുള്ളിക്കും ഇപ്പൊ ചെവി കേൾക്കാം അപ്പൊ ഒരു ജീവിതം അല്ല രണ്ട് ജീവിതം മാറി എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് ഒരെണ്ണം മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കണോ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മാതൃകയാണ് അല്ലെ ആണാണ് നിഷാദിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇനിയും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇദ്ദേഹം കാരണം നമ്മുടെ ഇവിടെ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ടെലിവിഷൻ ഷോയിലൂടെ ഇദ്ദേഹത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് വേറെ കുറെ ആൾക്കാർ നമുക്ക് അന്ന് തൊട്ട് വന്ന ഫോൺ കോളുകളിൽ സാധാരണ നമുക്കൊരു ജന്മനാൽ ചെവി കേൾക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വയസ്സ് വരെയൊക്കെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒരുപാട് ചികിത്സകളിലൂടെയൊക്കെ പോയെന്ന് വരും പിന്നെയും പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് വിടും പക്ഷെ അവർ മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രം ഇതിലൊത്ത് വളരുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം എവരുടെ പ്രായം കൂടുന്നു അത്രയും തന്നെ ശാസ്ത്രം വളരുന്നുണ്ട് അത് നിഷാദിന് മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫ്രീക്വൻസിൽ അവിടെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന മനസ്സിലായപ്പോഴാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അവിടെ ഓഡിയോ ഇമ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ഇത് കാണുന്നോ കേൾക്കുന്നോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ചിലപ്പോ ചില ഫ്രീക്വൻസികളിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പറ്റും കാരണം ശാസ്ത്രം അത്രത്തോളം പുരോഗമിച്ചു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ പ്രചോട്ടാ ടിഞ്ചടാ ബോർഡ് കണ്ടല്ലോ കുറെ ഐറ്റംസ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്തിനാന്ന് മനസ്സിലായാ നമ്മള് നിഷാദിനെ ഇപ്പൊ അകത്തോട്ട് വിട്ടില്ലേ പുള്ളി ഇന്ന് ഡ്രസ് മാറി വരാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പുള്ളിയുടെ ഇന്നത്തെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഇവിടെ ഓരോ സാധനം വരയ്ക്കും ആ വരയ്ക്കുന്ന സാധനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റാറിനെ പുള്ളി കാണിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ നിഷാദിന് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ ആക്ഷൻസ് മാത്രം വെച്ച് എത്ര പെർഫെക്ഷനിൽ കാണിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കാണുക അപ്പൊ നിഷാദിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം വെൽക്കം നിഷാദ് തുടങ്ങല്ലേ നിഷാദ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് വള്ളം 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 വള്ളമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളാരായിരിക്കും അമരമാണ് അമരം അല്ല ഇത് വള്ളം കളിയാണെന്നുള്ള വള്ളം കളിയില്ലല്ലോ അമരത്തില് ഇല്ലില്ല ഇനി അടുത്ത വരയ്ക്കുന്ന സാധനം അനുസരിച്ചായിരിക്കും അടുത്ത കാണിക്കുക ഗസ്യ ശ്രമിക്കണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടോ ഇതിലേറ്റവും സന്തോഷമുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയൂ നമ്മള് ഈ ച
നിഷാദിന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും നമുക്ക് രസമുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് നിഷാദിന് അത് മുഖത്ത് അത് കാണാനും പറ്റും നിങ്ങൾ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു നിങ്ങൾ അത് കൈയടിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഓക്കെ ഹെലികോപ്റ്റർ നന്നായിട്ട് വരക്കുന്നുണ്ട് ഒരൊറ്റ കോസ്റ്റ്യൂമിൽ എത്ര ഫിഗർ ചെയ്യണം എന്നാലോ ചോദിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എത്രത്തോളം ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരണമെന്നുള്ളതാണ് ഒരു തവണ ഓർക്കുണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽസ് ആണ് പക്ഷെ അതൊരിക്കൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ല എപ്പോഴും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു നടനായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അയ്യോ അതെ അത് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ അല്ലേ ഇപ്പൊ ഹെലികോപ്റ്റർ മീനാണ് മീനാണ് മീൻ 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 അമരാശോകനാണോ അമരാശോകനാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇച്ചിരി വിഷമുള്ളത് പോലെ തോന്നല്ലേ ഗുരുവായൂർ അല്ല മറ്റേ ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു നെറ്റിപ്പട്ടവും ഉത്സവമാണോ ആനയെ കെട്ടിയിട്ടേക്കാണ് ഉത്സവം ചെണ്ട ആന ഈ കക്ക മാറിപ്പോണില്ലല്ലോ അവസാനം ചെണ്ട അടിച്ചുള്ള മോർഫിങ്ങും കൂടി ആടിപൊളി ആടിപൊളി സൂപ്പർ 
എങ്ങനെ ഉണ്ടാറത് അടിപൊളിയല്ലേ ഒന്നും പറയല്ലേ ആണ് കാരണം നമ്മള് എന്ത് പുതിയ ഐറ്റം ജനിക്കുന്നതും നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലോറിൽ നിന്നാണ് പക്ഷെ അത് വരുമ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും വ്യത്യസ്തമായ ഐറ്റം ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് പലരും കോപ്പി അടിച്ചൊക്കെ പലതും കാണിച്ചെങ്കിൽ പോലും നിഷാദ് കാണിക്കുന്ന ഒരു പെർഫെക്ഷൻ വേറെ ആര് കാണിച്ചാലും ഇല്ല കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അതെ കാര്യം ഒരാളെ വരച്ച് പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ഓവർ ചെയ്ത് വരികയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ നമ്മൾ അന്തം വിട്ടു പോയത് അശോക ചേട്ടൻ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മീനിന് ഇത് വരയ്ക്കുന്നതാണ് അതുപോലും ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഐഡിയ ആണ് കേട്ടോ സൂപ്പർ സൂപ്പർ ബിഗോവിനെ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ സംഗീതം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ചെവി കേൾക്കില്ലായിരുന്നു ഓഡിയോ ഇമ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അത്രയും വലിയ സംഗീതം ഉണ്ടാക്കിയത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലോകത്ത് മിമിക്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അനുകരണ കലയിൽ ഒരു ബിദോവിനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിഷാദ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ല ഇവരൊക്കെ കാരണമാണ് നമ്മൾ ഗിന്നസ് ബുക്ക് ഓഫ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സിൽ കയറിയത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇനി ഓരോരുത്തരെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് എടുത്താലും ഇവരെല്ലാം ഗിന്നസ് ബുക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് ഇവർ അതെ 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 അപ്പോൾ ഇനി ഇവർ ഒറ്റയ്ക്കുള്ളൊരു ശ്രമത്തിലായിരിക്കണം ഇനി ഇവർ പോകേണ്ടത് കാരണം ലോകത്ത് ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഇത്രയും ആക്ടേഴ്സിനെ സൗണ്ട് ഇല്ലാണ്ട് ഇത്രയും ആക്ടേഴ്സിനെ ഒറ്റയടിക്ക് മോർഫ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന വേറെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുവരും അല്ല വിത്ത് വരക്കലും കൂടി ആണ് വരക്കില്ല അതെ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടി കണക്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സൂപ്പർ അവന് കേൾക്കാം പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ കേൾക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ പറയണ കേൾക്കാം എല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് വരില്ല കുറച്ചൊന്ന് ആക്ഷൻ ഇട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ക്രിക്കറ്റ് പ്ലേഴ്സിന് അറിയോ പുതിയത് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമയം കിട്ടില്ല സമയമില്ല അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോ പുതിയ ക്രിക്കറ്റേഴ്സിനെ പഠിക്കുന്ന അപ്പൊ തയ്യല് തയ്യലിന്റെ ഇടയിൽ സമയം കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോ കൊണ്ടുവരും അല്ലേ അതിന്റെ ചിരിയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആന നടക്കണത് ആ അല്ല ഇപ്പോഴാണ് പൂർണ്ണ ഇത് കാരണം നമ്മളിന്ന് കിളിമാനൂർ കുട്ടിശേഖരൻ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഇപ്പൊ നിഷാദും കൂടി ഒരു ആനേനെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ പൂർണ്ണമായി ഉത്സവം ഈ ആന എന്തിനാണോ നമ്മൾ ആലോചിച്ചോണ്ടിരുന്നില്ലേ ഇത്രയും നേരം ആ അതെ ഇതാണ് കാരണം ചെണ്ട വെച്ചിട്ടുള്ള സാധനം കളക്കില്ലേ അതെ അങ്ങനെ എല്ലാ സൂപ്പർ ആയി കേട്ടാ സൂപ്പർ ആയി അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റേഴ്സ് ക്രിക്കറ്റ് പഠിച്ചിട്ട് വരണം കേട്ടോ എല്ലാരും ചെറുത് ഉക്കരം കഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ശരി എന്താ കാണാം കോമഡി ഉത്സവത്തിന്റെ ഈ ലോഞ്ച് ഇവന്റിൽ വൈറൽ വീഡിയോ പെർഫോമൻസ് വരാൻ പോകുന്നത് ആരാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് വീഡിയോ പെർഫോമൻസ് സംഗീത രംഗത്ത് അത്ഭുതമായി മാറിയ സന്യാസിനികൾ സി എം സി കോതമംഗലം പാപനാത്മ പ്രൊവിൻസിലെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് സന്യാസിനികളുടെ ഗായക സംഘം വിദ്യാഭ്യാസം ആതുര ശുശ്രൂഷ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ സമൂഹത്തിനായി വിവിധ ശുശ്രൂഷകൾ നിർവഹിക്കുന്നു സംഗീതോപകരണങ്ങളുടെ സഹായമില്ലാതെ കണ്ട നാളങ്ങളിലൂടെയും കൈകാലുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ശബ്ദങ്ങളിലൂടെയും നൂറ്റി നാൽപ്പതോളം ട്രാക്കുകൾ സൃഷ്ടിച്ച് അക്കാപ്പെല്ല എന്ന കലാരൂപത്തിലെ അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് പാവനാത്മയിലെ സിസ്റ്റർമാർ സാജു ജോസഫ് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഈ കലാവിരുന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇതിനോടകം തന്നെ തരംഗമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു കോമഡി ഉത്സവത്തിന്റെ കൊടിയേറ്റ വേദിയിലേക്ക് പാവനാത്മ പ്രൊവിൻസിലെ സന്യാസിനികൾക്ക് സ്നേഹ സ്വാഗതം
ഒരുമിച്ച് <laughs> 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 ഫീൽഡിലേക്ക് ഇപ്പോ കന്യാസ്ത്രീകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് എന്താണ് ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒന്നും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അവരെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ച താങ്കളുടെ ആ കഴിവിനെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ സി എം സി കോൺവെന്റ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇത്രയും പേരെ മാറ്റൂലേ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ആൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യും പുതിയ വേറൊരു പാട്ടുകാരി വന്നാലേ മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ ഞാൻ ചോദിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫർ ആവില്ലോ അപ്പൊ അതിന് എന്താ ചെയ്യണം ഇവരെല്ലാം ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് പല ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ സർക്കിൾ ചെയ്ത് ഈ ഒരു അക്കാപ്പില ഇത്രയും വലിയൊരു ഫ്ലോറിൽ എത്താൻ സാധിച്ചതിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ടി വിക്ക് ഒരുപാട് ഇവര് കലാരികളല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ താളവും മ്യൂസിക് വേണമെങ്കിൽ അത് ബേസിക് അവർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലാതെ പറ്റില്ല ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഹാർമണി ഒക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണതെ ഒരു രക്ഷയില്ലാതെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മിസ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഇത് പഠിപ്പിക്കാൻ കൊറേ സമയം എടുത്തോ മിസ്റ്റർ ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുവാണ് അപ്പൊ അതിന് ഇടയ്ക്ക് സമയം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ഞങ്ങള് ഹൗസിലേക്ക് വരും റെക്കോർഡിംഗ് നടത്തും അങ്ങനെയായിരുന്നു സാറ് ഇതിനിടയ്ക്കൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ സിമ്പിളിന്റെ ഒക്കെ സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ചുമ്മാ കേൾപ്പിച്ചേ നമുക്ക് മൈക്ക് വേണമെന്നില്ല ചുമ്മാ പിന്നെ ഞാൻ ചിലര് ഇങ്ങനെ താളം പിടിക്കുന്നുണ്ട് ചിലര് ഇങ്ങനെ താളം പിടിക്കും ഇത് രണ്ടും ഡിഫറൻസ് ആണോ അതോ ക്ലാപ്പ് ഇത് അത് ക്ലാപ്പാണ് മറ്റേ ബേസ് കിക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ ഉണ്ടോ താളത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടോ കുറച്ചു പേര് ക്ലാപ്പും ചെയ്തു തരുന്നു അല്ലേ നമുക്ക് ആകെ അറിയാവുന്ന ക്ലാപ്പാ ഉണ്ണി അവിടെ ശരിക്കും ഇത് കണ്ടിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എങ്ങനെ എവിടെ നിന്നാണ് സൗണ്ട് വരുന്നത് വളരെയധികം നന്നായിരുന്നു ഞാൻ ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്തു ആസ് എൻ ഓഡിയൻ ഞാൻ ഭയങ്കര ഇമ്പ്രസ്ഡ് ആണ് ഭയങ്കര നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും സമയം കണ്ടെത്താൻ പറ്റട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഈ ബിസി സ്കെഡ്യൂളിൽ നിന്ന് വർക്കിംഗ് ലേഡീസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ട് കുറേയും കൂടി ആൾക്കാർ ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യട്ടെ നന്നായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു താങ്ക് യു സോ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയാം നമ്മൾ ഇത്രയും പേര് നിന്ന് പാടിയെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ഒരാൾ പോലും അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ട് അപശ്രുതി ഇല്ലാതെ അല്ലെ ഒരാൾ പാടുന്ന പോലെ ഫീല് കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അസാധ്യമായ ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ട് പാടുക എന്ന് പറയും ആ ഒരു ഹൃദയത്തൊട്ട് ഫീലിംഗ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഒരു സന്തോഷമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കോമഡി ഉത്സവം തുടങ്ങുന്ന ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമായി ഞങ്ങൾ കരുതുക പറയട്ടെ അടിപൊളി പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ലോഞ്ച് ഇവൻറ്റിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കിട്ടിയത
വലിയ അനുഗ്രഹം കേട്ടോ വലിയ ദൈവാനുഗ്രഹം താങ്ക്സ് അല്ല താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പുകൾ കണ്ടവൻ സുധാർമ്മൻ അറിയാമോ എങ്ങനെ ഇരുന്ന ഞാനത് അറിയോ പണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ ഇരുന്ന അറിയോ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നതാ ഈ സർക്കസ് കമ്പനിയിൽ വന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെയായി എന്റെ കൊച്ചെ വയൽബാനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നതാ ഇപ്പൊ സിബ്രാരെ പോലെ കിടന്ന ആട് ഒരു എട്ടുമുട്ടേ പാല് കിട്ടു അയ്യോ മുട്ടേ പാല് പറഞ്ഞുകൂടാത്ത കൊട്ടാരം നടത്തി എന്റെ അയ്യോമേ ഈ നശിച്ച സർക്കസ് കമ്പനി പൊളിഞ്ഞു പോകത്തേ ഉള്ളേ നിങ്ങൾ എന്തോ കിടന്ന് ബഹളം വെക്കുന്നത് എനിക്ക് എട്ട് മുട്ട വേണം നിങ്ങൾ എന്തോ അടയിരിക്കാൻ പോകുന്നു എനിക്ക് എട്ട് മുട്ട പാലും വേണമെന്ന് പിന്നെ മുട്ടം പാലും തരാൻ ഇയാളാരാ ചേരയുടെ കുഞ്ഞു അയ്യോ എവനോട് ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം ഏടാ ഇങ്ങോട്ട് വെക്കാൻ പല പല സർക്കസ് കമ്പനിക്കാർ വലിയ വലിയ ഓഫറുകളായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് എല്ലാരും പോയിട്ട് ഞാൻ പോയില്ല ആ എന്നാ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകത്തേ ഉള്ളൂ അയ്യോ എന്നാ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഈ സർക്കസ് കമ്പനിയുടെ മുതലാളി എനിക്ക് മൂന്ന് മാസത്തെ ശമ്പളം കുടിശ്ശിക്കാൻ തരാനുണ്ട് ഞാൻ എന്താ പോകാത്തത് എന്താ പോകാത്തത് എന്റെ ആത്മാർത്ഥത എന്റെ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു കിടക്കുമല്ലോ സർക്കസ് ആണോ എടാ നീ നിന്റെ രക്തം കൊണ്ടുവന്നേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കിടന്ന് കുന്തളിക്കരുത് അവര് വഴക്ക് പറയും മുതലാളിയെ കൈയും കാലും കാണിച്ച് വച്ച തക്കി അങ്ങ് കെട്ടി കെട്ടിയപ്പോഴും ായിട്ട് വന്ന എന്നെ പിടിച്ച് റെക്കോർഡ് ഡാൻസ് കളിക്കാറാക്കി ഭയങ്കര പണ്ടൊക്കെ മുട്ടയും പാലും കാണുമ്പോ മാത്രമേ എനിക്ക് ആക്രാന്തം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഈ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് നെയിൽ പോളീഷ് ചാന്ത് പൊട്ടൊക്കെ കാണുമ്പോ ഒരു ആവേശം സൗന്ദര്യത്തിൽ <laughs> 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 അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എത്രയോ നന്നായി നമ്മുടെ അമ്പിളിക്കുട്ടം വന്നത് യുവമാരി ഒന്ന് സർക്കസ് ഏപ്പിച്ച് നോക്കി ഇപ്പൊ കൊളമാക്കി കൈ തരും അമ്പിളിക്കുട്ടനല്ല അമ്പിളി പൊട്ടനാണ് അമ്പിളി പൊട്ടൊട്ട എവിടെ മുറച്ചിറക്കാനാണ് രണ്ടു ദിവസമായതേ ഉള്ളൂ അവൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് സത്യം പറയടി നിനക്കും അവനും കൂടെ പരസ്പരം കാണാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ അവനെ നീ ഇവിടെ ജോലിക്ക് രാത്രി ഞാൻ വന്ന് നിന്റെ അടുത്ത് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടക്കട്ടോ ബഹളം 
ഒന്നുമില്ല ആ ശാന്ത കുളത്തിന് അവിടെ നിന്ന് കുളിച്ചെന്നാ അര ഞാൻ എത്തി നോക്കി എന്നാ വീഡിയോ പിടിച്ചെന്നാ ഇപ്പൊ നോക്കി നമ്മുടെ നാട്ടുകാരിൽ എന്റെ പേര് പറയും ഞാൻ എന്തോ പറഞ്ഞ് കണ്ട എന്റെ പേര് പറയുന്ന കണ്ട ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരണോ അവനെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കി വിടണോ അവരങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നാലോ ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് പറയണം ഇവിടെ അവർ തന്നെ കണ്ടാലോ ഞാൻ ഇനി മേലെ ആവർത്തിക്കില്ലെന്ന് പറയണം പരമാണു പൊരുളിയിലും സ്ഫുരണമായി മിന്നും പരമ നിങ്ങളിതെവിടെ പറഞ്ഞോണ്ട് പോന്ന് നിങ്ങളുടെ മഹത്വം ഇവിടെ വിളമ്പിയാ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നിക്കൂല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം കേൾക്കണം രാത്രി നേരമാകുമ്പോ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ അടക്കി പിടിച്ചോളാം സംസാരം അതെന്തിനു പോസ് അടക്കെ പിടിച്ച് സംസാരിക്കണത് അടക്കെ പിടിച്ച് സംസാരിച്ച നല്ലടാ പതുക്കെ സംസാരിച്ച നാളാ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി പുതിയ ലൈന് സെറ്റ് ആക്കാനുള്ള പരിപാടി എന്നെ അതല്ല നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ബംഗാളിയുടെ അറ്റ അറ്റാക്ക് അടിച്ച് അവിടെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് എവിടെ സുഖമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ തന്നെ അറ്റാക്ക് അടിച്ചാൽ തീരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പതുക്കെ ഹലോ എവിടാ സുഖമാണോ ഉറങ്ങിയോ അത്രേ ഞാൻ ചോദിച്ചോളൂ ഇത്രയും നല്ല മനുഷ്യനാവോ നിങ്ങൾ ഈ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നേ ശരി അത് ഞാൻ അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു അങ്ങനെ വയ്യാതെ അടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഉമ്മ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് കുറച്ച് പറയട്ടെ സംഭവം വേറൊന്നുമല്ല അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയ്യാതെ നടക്കുന്ന ആളാണല്ലോ എന്റെ രണ്ട് ഉമ്മ കിട്ടിയിട്ട് സുഖമായിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന ഞങ്ങൾ പൊക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു എനിക്കൊരു പുണ്യമായി വയ്യാതെ നടക്കുന്ന സ്വന്തം അപ്പനും ഉമ്മ കൊടുത്തില്ല അതങ്ങ് പോട്ട് എനിക്ക് ശമ്പളമേ ഇല്ലല്ലോ കുറച്ച് കൂടി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഞാൻ ഡൈവേഴ്സ് ഇന്ന പിന്നെ നീ എന്തിനാ കെട്ടാൻ പോയത് എടാ ഞാൻ എവിടെ പറവ എന്തോരം നടന്നിട്ടുള്ളത് മാ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ അപ്പിക്കുട്ടാ നീ മിണ്ടരുത് ഞാൻ പറയും ഞാൻ എന്തെല്ലാം സ്വപ്നങ്ങൾ അറിയാമോ സമയമില്ലാത്ത നേരത്തെ എന്തിനാ മാം സാബെ മൃദംഗം അടിക്കുന്നത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ നീ ചോദിച്ചൊക്കെ അവിടുത്തു എടാ ഇന്റർവെല്ലിന് സമയമാകുമ്പോ ഞാൻ എവളും കൂടെ ആ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ മൂലയെ പോയി ഇരുന്നിട്ട് ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാവുന്നില്ല നിനക്ക് എല്ലാം അറിയായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇപ്പൊ എനിക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായി എല്ലാം മനസ്സിലായി നീ എന്നെ വിട്ടിട്ട് പോവല്ലേ ഹരിതേട്ടാരുത് എന്നെയാ വിശ്വസിക്കരുത് നിങ്ങൾ എന്നു മുതൽ എന്നെ കഴിച്ചാൽ കിട്ടിയോ അന്ന് മുതൽ നിങ്ങളാണ് എന്റെ ഉള്ളത്തിൽ ഓ സ്കൂളിൽ യൂത്ത് ഹോസ്റ്റലിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നാടകത്തിൽ അതേ ഡയലോഗ് എവിടെ തേപ്പാണ് അവള് ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ഇത് എന്തായാലും ഇത് ഷോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് റിഹേഴ്സൽ നടക്കണം അപ്പൊ റിഹേഴ്സൽ കറക്റ്റ് നടത്തുമല്ലോ നടക്കും പക്ഷെ അതിനു പറ്റി എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാണ് കുറെ നേരമായി റിഹേഴ്സൽ നടക്കണല്ലോ എന്റെ മുട്ടായ്മ തരും തരാ തരാ ഇതും തീർത്ത് തരാ ഇതൊന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് മൂന്ന് മാസം ശമ്പളം കുടിച്ച് തരാനുണ്ട് അത് തരാതെ ഒരു കരയിൽ എഴുതി ഞാൻ മറിച്ചു വെക്കത്തില്ല കഴിഞ്ഞ മാസം ഞാൻ നിനക്ക് ശമ്പളം തരാന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് തന്നോ ഇല്ല അതിന്റെ മുമ്പിലത്തെ മാസം പൈസ തരാന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് തന്നോ ഇല്ല ഈ മാസം ഞാൻ അതെ പറയാൻ പോകുന്നത് വാക്ക് മാറ്റുന്ന ആളാണോ ഈ രാജ്യം എന്റെ പൈസ മൊത്തം തരാതെ ഞാൻ ഇന്ന് ബൈക്ക് ഓടിക്കത്തില്ല ബൈക്ക് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഈ സർക്കസ് ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെയാന്ന് അറിയാലോ ട്യൂബ് പുറത്തടിച്ച് പൊട്ടിക്കും ആട്ടുകൾ നെഞ്ചത്തിടും കൈ വിട്ടൂഞ്ഞാലും ഇതൊക്കെ ഇന്ന് ആര് ചെയ്യും എനിക്കൊന്ന് കണ്ടറിയണം എടാ ഈ സർക്കസ് കൂടാതെ ഇത്രയും കൊണ്ടുപോവാ എനിക്ക് അറിയാങ്കി ഈ ട്യൂബ് അടിച്ചു പൊട്ടിക്കുന്നതും ആട്ടുകൾ എടുത്ത് നെഞ്ചത്തിടുന്നതും ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്നതും ഒക്കെ ജമൻ ചെയ്യും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല എന്നെ കൊണ്ട് ഇതേ അറിയാവൂ ഞാൻ ചെയ്യും ഞാൻ 
ദ്രാവിഡ സർഗസിൽ ആദ്യത്തെ ഐറ്റം വളരെ അപകടം പിടിച്ച ഒരു ഐറ്റമാണ് അത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഉടനെയുള്ള പ്രശസ്തനായ ജഗളുടെ കലാകാരൻ രാജേന്ദ്ര റെഡ്ഡിയാർ രാജേന്ദ്ര റെഡ്ഡിയാർ അതാ പിന്നെ അണ്ണന്റെ പേര് പാക്കരായൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാണക്കടലിലേക്ക് സ്വാഗതം വെൽക്കം ടു അവർ ഷോ Yes, so much gone. Kamali ki kaasu kutu kadam, Babu ne kaasu kutu kadam. Kutu ko, kutu ko, kutu ko, kutu ko, kutu ko. Nindar ta notes man jayana li parne. Bakke ko nyan jayana ko, bakke ko nyan jayana ko, nyan jayana ko, nyan jayana ko. Parne ko daun. പ്രിയമുള്ളവരെ വളരെ അപകടം നിറഞ്ഞ ഒരു ഐറ്റമാണ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഈ സർക്കസ് കാണുന്നവരാരും ഗർഭിണികളാകരുത് അല്ല ഗർഭിണികളാരും സർക്കസ് കാണരുത് അപകടം പിടിച്ച പലരും ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഡേഞ്ചറസ് ഐറ്റമാണ് ടൂ പഠിച്ച പൊട്ടിക്ക മുതുവിന്റെ അവസ്ഥ ഒന്ന് നോക്ക് എങ്ങനെ ആദ്യ ഐറ്റത്തിന്റെ ഗംഭീര വിജയത്തിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് വളരെ വലിയ ഒരു ആഷ്ടുകല്ലെടുത്ത് പതുക്കെ നെഞ്ചത്ത് വെച്ചിട്ട് അരി ഇടിക്കുന്നു അതവതരിപ്പിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബൈക്ക് റേസറായ ചാർലി ഇതെന്റെ അഭിമാനത്തിന്റെ പ്രശ്ന മര്യാദക്ക് ആ ഗ്ലോബി കയറി ബൈക്ക് ഓടിച്ചു എനിക്ക് വേദനിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആശുപത്രി പോവോ എക്സ്റേ എടുക്കും എന്താ വേണേലും ചെയ്യാം എക്സ്റേ ഒന്നും എടുക്കണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല തപ്പി നോക്കിയറിയ കൊടുക്ക പൊട്ടിച്ച് ചില്ലറ കിടക്കുന്നതല്ലേ അമ്പിളിക്കൂട്ടം വന്നു ഇപ്പൊ എവിടുന്നോ ഒരു വേണുവണ്ണനും ഞാൻ പോയിട്ട് വരട്ടെ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് തരാം കേട്ടോ ആദ്യമേ ജനിച്ചിരിക്കുന്ന സുമിയാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സുമീനെ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യം വേദികൾ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വൈഡ് സ്കിറ്റ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് എന്തായാലും സുമി ഈ ഫീൽഡിൽ തന്നെ നിൽക്കണം അതിൽ ശോഭിക്കുന്നുള്ള യാതൊരു സംശയം ഇവരുടെ കൂടെ ഈ നാല് പുലികളുടെ കൂടെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു പുലിയാണ് 
ഒരു കാര്യം പറയാം കൗണ്ടർ ടു കൗണ്ടർ അടിച്ചു നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഓ ഒരു രക്ഷയില്ല ഒരു രക്ഷയില്ല എല്ലാ കൗണ്ടറുകളും ഗംഭീര കൗണ്ടറുകളാണ് ഇടവേള കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വന്നപ്പോ എന്തായാലും വലിയ സന്തോഷമായി കാരണം ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരെ കാണാൻ പറ്റി അവരെല്ലാവരുമായിട്ട് ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റി ഈ ഉത്സവത്തിന്റെ ലോഞ്ച് ഇവന്റ് അപ്പോ നമ്മുടെ കാര്യക്കാരെ എന്തായാലും വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യട്ടെ രഞ്ജിടാ പ്രജോട്ടാ പ്ലീസ് കം കുറെ നാളെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ കോമഡി ഉത്സവം പോലൊരു സംഭവം ഇനി ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കോമഡി ഉത്സവം പോലെയല്ല കോമഡി ഉത്സവം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ലേറ്റ് ആയി വന്നാലും ലേറ്റസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ലോഞ്ചിന്റെ കലക്കില്ലേ പിന്നെ പൊളിച്ചില്ലേ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ചിരിച്ച് മരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയാം പക്ക എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണ് അതായത് ഫുൾ ടൈം ഹാപ്പി ആയിട്ട് ചിരിച്ചിരിക്കുക ഇതാണ് ശരിക്കും കോമഡി ഉത്സവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ജനിക്കാനുള്ള ഒരു ഫ്ലോർ ആണ് ഇടിലമായ പെർഫോമൻസുമായി ഒരുപാട് പേര് വരുന്ന വരാനിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഉറപ്പായിരുന്നു നമുക്ക് ഉത്സവം കൊടിയിറങ്ങുന്നല്ല ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഉത്സവം കൊടിയേറി ഇനി അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഉത്സവം ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മുടെ ഉത്സവ മേളം തുടങ്ങി എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് പക്ഷേട്ടാ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോഴും ആഘോഷത്തിൽ നിർത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആഘോഷത്തിൽ ആഘോഷത്തി